gdzie w XVII wieku wybudowano specjalny piec do palenia czarownic. Jak święty Jakub ocalił bazylikę przed zniszczeniem, przed czym zabezpieczała studnie ta piękna kuta krata, co mają wspólnego budynki pruskiej twierdzy z jednym z najbardziej znanych prezydentów Francji i co ma wspólnego śląski Rzym z tym włoskim. Opowiemy Wam o tym podczas wycieczki do jednego z najbogatszych przed wiekami miast na Śląsku. Kiedyś szczyciła się mianem jednego z największych i najbogatszych miast Śląska. Dziś jest to trzecie co do wielkości miasto w województwie opolskim. Zapraszamy do Nysy, miasta, którego nazwa kojarzy się z kultowym samochodem czasów PRL-u. Przed wiekami była stolicą księstwa biskupiego i warowną twierdzą, dziś pełna zabytków stanowi jedno z najpiękniejszych miast południowej Polski. Sprawdźcie z nami, jakie atrakcje warto zobaczyć w Nysie. Nysa należy do najstarszych miast na Śląsku. Pierwsza osada istniała tu już prawdopodobnie w X wieku, choć Jan Długosz jej założenie przypisuje Bolesławowi Krzywoustemu. Gród nie miał jednak większego znaczenia do czasów objęcia władzy przez biskupów wrocławskich. Dało to impuls do rozwoju i miasto stało się ważnym ośrodkiem handlowo-rzemieślniczym. Pomimo wojen husyckich, Nysa na początku XV wieku staje się jednym z najludniejszych miast Śląska. Sprzyjały temu coraz liczniej przyznawane przez biskupów przywileje. XVII i XVIII wiek to złoty okres w historii miasta. Liczne fundacje biskupie, prestiż i rozwój przyczynia się do nadania miastu przydomku Śląski Rzym, choć niektórzy nazwę tą wiążą z ilością, znaczeniem i bogactwem architektonicznym kościołów. Jednak najbardziej prawdopodobną genezą nazwy jest duma mieszkańców, wzorowana na rzymskiej fontannie Berniniego, fontanna Trytona. Powstała ona w latach 1700-1701 z jasnego marmuru, jej twórca nie jest znany. Mieszkańcy Nysy, nawiązując do tradycji starożytnego Rzymu, napisali nad herbem inskrypcję Senat i lud Nyski 1701 rok. Zwieńczeniem fontanny jest czara, na której umieszczono klęczącego trytona grającego na muszli. Jest to barokowy symbol pokoju i harmonii. Niestety zniszczenia II wojny światowej i niezbyt udane próby odbudowy zatarły wiele z dawnego charakteru miasta. Historia zajęcia Nysy przez Armię Czerwoną jest jedną z najtragiczniejszych kart w historii. Mimo, że miasto zostało oddane prawie bez walki, najeźdźcy potraktowali je bardzo okrutnie. Bombardowanie, ostrzał artyleryjski, sztucznie wzniecone pożary oraz mordy i gwałty to obraz dwumiesięcznego panowania czerwonoarmistów w jednym z najpiękniejszych miast dolnośląskich.
dziś neskirynek to prawdziwa mieszanka stylów. Obok odrestaurowanych stylowych kamieniczek znajdziemy powojenne bloki i nowoczesne szklane budynki. Jedną z charakterystycznych budowli Starego Miasta jest Dom Wagi Miejskiej, wybudowany w początkach XVII wieku. Oprócz Izby Miar i Wag znajdowała się w nim również administracja księstwa biskupiego. Wokół nietypowego, bo w kształcie ćwiartki koła nyskiego rynku, podobno trzeciego największego na Śląsku, znajdują się pięknie odbudowane kamieniczki, ale też i powojenne bloki. Podczas spaceru po nim warto także zwrócić uwagę na piękną studnię. Zdobi, a właściwie chroni ją, barokowa kuta krata, która miała zapobiegać celowemu zatruciu wody. Wysoką na ponad 5 metrów kratę wieńczy dwugłowy orzeł habsburski. Studnia służyła mieszkańcom do końca XIX wieku. Ze średniowiecznych obwarowań miejskich do dziś zachowały się jedynie dwie wieże. Ziębicka jest gotycką wieżą ceglaną w kształcie czworoboku. W jej fasadę wmurowano kamiennego lwa, którego według legendy przywieziono z wypraw wojennych. Dawniej wieża stanowiła samodzielny punkt obrony, a dostęp do niej możliwy był jedynie z korony murów. Średniowieczne mury rozebrano w Nysie na przełomie XIX i XX wieku, aby umożliwić miastu swobodny rozwój. Druga z wież, wrocławska, zwana również Białą Wieżą, została przebudowana w XVI wieku w stylu renesansowym, gdy miastu groziła turecka nawała. Ciekawostką jest półkolisty portal pochodzący z 1603 roku, który pierwotnie znajdował się w jednej z kamienic przy rynku. Do wieży przeniesiono go w latach 30. XX wieku. W XVII wieku biskup Karol Habsburg sprowadza do Nysy jezuitów. Ci szybko wzięli się do pracy i utworzyli seminarium Karolinium. Szkoła dość szybko osiągnęła status jednej z najlepszych na Śląsku. Jej pierwszym rektorem był światowej sławy uczony, jezuita, matematyk i astronom, twórca helioskopu i odkrywca plam na słońcu, Christoph Scheiner. Szkoła upadła po kasacie zakonu, a w budynku utworzono Królewskie Gimnazjum Katolickie. Jednak przez dwa stulecia działalności zdążyła wypuścić wielu sławnych na świecie absolwentów. Tuż przy kolegium warto spojrzeć na dom macierzysty sióstr Elżbietanek, założony przez błogosławioną Marię Merkert, nazywaną śląską Samarytanką. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Gdy pod koniec XII wieku syn Bolesława I Wysokiego, biskup Jarosław, przekazał w testamencie dobra Nyskie biskupom wrocławskim, rozpoczęły się w Nysie ponad 500-letnie rządy biskupie. W XIII wieku stał tu już średniowieczny zamek biskupi, nazywany potocznie dworem. Przetaczająca się przez Dolny Śląsk w XIV wieku fala reformacji sprawiła, że hierarchowie wrocławskiego kościoła przenoszą się do Nysy. Niedługo okazuje się, że dotychczasowa siedziba jest za mała i za skromna dla biskupów, dlatego przystąpiono do jej rozbudowy. Na przełomie XVI i XVII wieku powstają dwa kolejne budynki. Dalsze prace przerwała wojna trzydziestoletnia. 
W latach dwudziestych XVIII wieku postanowiono przy okazji rozbudowy nadać założeniu bardziej nowoczesny i monumentalny barokowy wygląd. Pod okiem jezuickiego architekta Krzysztofa Tausza powstał czteroskrzydłowy pałac z zamkniętym dziedzińcem. Biskupi nie cieszyli się zbyt długo ukończoną rezydencją. Po przejęciu terenów księstwa Nyskiego przez Prusy i sekularyzacji dóbr biskupich, pałac przekazano władzom wojskowym. W XIX wieku mieścił się tu sąd ziemski i wojskowy, urząd katastralny i mieszkania służbowe. W 1945 roku budynek spłonął. Odbudowę rozpoczęto w latach 60. XX wieku i zakończono po około 20 latach. Od 1984 roku mieści się to muzeum powiatowe. Choć wnętrza zatraciły swój dawny styl i wystrój, to warto tu zajrzeć ze względu na kilka ciekawych wystaw. Wystawy w muzeum to taka krótka podróż w czasie przez dzieje Ziemi Nyskiej. Obejrzeć tu można znaleziska archeologiczne, wystawę Nysa Średniowieczna, pokazującą budownictwo, rzemieślnictwo, a także sprzęty i narzędzia używane przez dawnych mieszkańców. Bogatą część zbiorów stanowi także malarstwo, między innymi dzieła holenderskich i flamandzkich artystów i rzemiosło artystyczne, z bogatym zbiorem mebli i ceramiki europejskiej. My jednak wybraliśmy się tam głównie, ze względu na pewien niezbyt chlubny okres w historii miasta. Urząd Inkwizytora w Nysie powstał już w 1341 roku, jednak aż do XVII wieku procesy czarownic zakończone egzekucją na stosie były tu rzadkością. Wtedy to pogromy czarownic na terenie Nysy osiągnęły niebywałe rozmiary w skali Europy Środkowej. Przyczyn tych prześladowań upatruje się w próbach wyszukiwania osób odpowiedzialnych za klęski żywiołowe oraz epidemie, a także w nadzwyczajnej gorliwości pełnomocników biskupa wrocławskiego. Gdy okazało się, że profity płynące z egzekucji czarownic są całkiem spore, między innymi za sprawą konfiskaty majątku, właśnie one stały się przyczyną pościgu za czarownicami. Pierwsza duża egzekucja miała miejsce w 1622 roku, kiedy oskarżona przez męża kobieta pod wpływem tortur przyznała się do winy, wymieniając jako swoje wspólniczki pięć kolejnych kobiet. Wszystkie zginęły na stosie. Kolejna fala procesów miała miejsce w połowie stulecia, kiedy rządy w diecezji sprawował biskup pomocniczy Jan Baltazar Lisz von Hornau. Zasłynął on nadzwyczajnym okrucieństwem i bezwzględnością w zwalczaniu czarownic. W słynnej baśni braci Grimm czarownica planowała upiec Jasia w piecu, ale ostatecznie sama w nim skończyła. Być może inspiracją do takiego zakończenia była właśnie Nysa, gdzie wspomniany wcześniej biskup był inicjatorem budowy specjalnego pieca do palenia czarownic, dzięki któremu udawało się nadążyć z wykonywaniem mnożących się wyroków.
Zachowane akta dokumentują 27 egzekucji, jednak z umów zawieranych z katami wynika, że liczba ofiar przekroczyła 250. Ostatnie procesy o czary zakończone spaleniem miały miejsce w latach 1683-1684, gdy stracono dwie kobiety i mężczyznę. Być może trwałyby one dłużej, gdyby nie fakt, że wśród ofiar zaczęły pojawiać się żony miejskich rajców, a konszachty z diabłem zarzucono nawet spowiednikowi biskupa. Ostatni wyrok za czary zapadł w 1715 roku i został zakończony umieszczeniem oskarżonej w szpitalu psychiatrycznym. Bazylika św. Jakuba i św. Agnieszki często nazywana jest katedrą ze względu na wielkość i dużą ilość nagrobków biskupów wrocławskich. Jest to największy obiekt sakralny w mieście i jedna z największych gotyckich świątyń w Polsce. Według legend powstała w miejscu, gdzie przed wiekami znajdowało się pogańskie miejsce kultu. Około roku tysięcznego pewien bogaty mieszkaniec grodu Jakub wybudował wraz z żoną Agnieszką w tym miejscu niewielki drewniany kościół, któremu wezwanie nadano od imienia fundatorów. Pierwszy murowany kościół został wzniesiony przez biskupa wrocławskiego Jarosława Piasta pod koniec XII wieku. Romańska świątynia została zniszczona podczas najazdu Tatarów w połowie XIII wieku. Odbudowany budynek jeszcze w tym samym stuleciu był kilkukrotnie niszczony przez przetaczające się przez Nysę walki. Pod koniec XIV wieku był już w tragicznym stanie i groził zawaleniem. Po objęciu rządów przez biskupów rozpoczyna się budowa reprezentacyjnego dla księstwa nyskiego kościoła, którego finansowania podjęli się miejscy rajcy. Na budowniczego kościoła wyznaczono Piotra z Frankenstein, czyli dawnych Ząbkowic Śląskich. Ten wykorzystując częściowo fundamenty romańskiej świątyni, wzniósł obecną gotycką bazylikę wzorowaną na katedrze gnieźnieńskiej. Przez kolejne wieki bazylika wielokrotnie płonęła, niszczała i była odbudowywana. Mimo to jej charakterystyczna sylwetka pozostała niezmieniona. Podczas wojny trzydziestoletniej, gdy wojska szwedzkie 6 czerwca 1642 roku atakowały Nysę, po trwającym 10 dni oblężeniu zdobyły i splądrowały miasto. Wielu bogatych mieszczan porwano dla okupu, a na miasto nałożono wysoką kontrybucję. Opuszczając Nysę, protestanccy Szwedzi podłożyli ogień w kilku miejscach, chcąc spalić miasto określane przez nich jako gniazdo papistów. Mieszczanie, nie widząc innego ratunku, zgromadzili się w kościele i żarliwymi modlitwami zaczęli błagać świętego Jakuba o ratunek. Niespodziewanie z bezchmurnego nieba na miasto spadł ulewny deszcz, gasząc niszczycielski pożar. Wydarzenie to uznano za cud dokonany za przyczyną patrona. Od tej pory kult tego apostoła w Nysie stał się niezwykle silny. Wojny śląskie, kampania napoleońska i sekularyzacja spowodowały duże zniszczenia świątyni, jednak najtragiczniejsze wydarzenia spotkały bazylikę podczas II wojny światowej. Pożar zniszczył wtedy całkowicie dach, 
szczyty zachodni, dwie boczne kaplice, witraże i organy. Zdewastowano także wnętrze świątyni. Tylko dzięki ówczesnemu proboszczowi Karlowi Wawrze udało się uratować część wyposażenia. Ołtarze boczne wysłano do czeskiego Jawornika, a naczynia liturgiczne zamurowano pod głównym ołtarzem. Odbudowę świątyni rozpoczęto pod koniec lat 50. i zakończono w 1961 roku, choć do dziś trwają prace konserwatorskie. Kościół św. Jakuba jest potężną budowlą halową z dwunastoma parami kolumn dzielących wnętrze na trzy nawy. Obecny ołtarz główny jest jedynym zachowanym do dziś z 43 średniowiecznych ołtarzy znajdujących się dawniej w świątyni. Po wojnie tylko on powrócił w granice Polski, najpierw do muzeum w Pszczynie, skąd po kilkunastu latach do Nysy. Ołtarz nie jest jedyną pozostałością po średniowieczu. Znajduje się w niej wiele niezwykle cennych elementów wystroju, liczących setki lat, między innymi figura Anny Samo III, posąg pięknej Madonny z Nysy, czy obraz Michała Wilmana Męczeństwo Świętego Bartłomieja. Niektóre z zabytków, podobnie jak ołtarz, udało się odzyskać po wielu latach przebywania w muzeach i kościołach w różnych częściach Polski. Nyski kościół posiada również jeden z najbogatszych na Śląsku zbiór epitafiów i pomników nagrobnych. Kiedy w 1474 roku biskup wrocławski Rudolf von Rutensheim zatwierdził projekt wybudowania dzwonnicy przy Bazylice, miała ona mieć około 120 metrów wysokości. W czasie jego panowania udało się wybudować około 20 metrów. W późniejszych latach wzniesiono kolejne 20, lecz w roku 1516 zdecydowano o zakończeniu prac nad budowlą zarówno z przyczyn finansowych, jak i z faktu, że grunt pod dzwonnicą okazał się niestabilny. Trzykrotnie mniejsza niż pierwotnie planowano dzwonnica stoi obok bazyliki do dziś. Jest budowlą wolnostojącą z cegły z kamienną okładziną. Na ostatniej kondygnacji znajduje się podświetlany zegar z kurantem z 2003 roku. Wewnątrz można obejrzeć wystawę cennych naczyń liturgicznych wykonanych w większości przez nyskich złotników. Kościół pod wezwaniem apostołów Piotra i Pawła to najpiękniejszy i najlepszy przykład nyskiego baroku. Zbudowano go w XVII wieku dla bożogrobców. Zakonnicy przybyli do Nysy na przełomie XII i XIII wieku i pomimo, że wznieśli w mieście trzy kościoły, to w XVII wieku zostali bez dachu nad głową. Od biskupa Karola Habsburga otrzymali teren po dawnym kościele franciszkańskim i rozpoczęli wznoszenie czwartej świątyni. Prace prowadzone pod czujnym okiem węgierskiego budowniczego Michała Kleina zakończyli w 1727 roku. Nie cieszyli się jednak świątynią zbyt długo, bo do 1810 roku, kiedy to zakon zlikwidowano po sekularyzacji. Kościół przez krótką chwilę zamieniono na fabrykę mydła, a później na szpital. Szczęśliwie przetrwał II wojnę światową i w 1945 roku otwarto w nim seminarium duchowne.
Kościół ma niezwykle bogaty i piękny, późnobarokowy wystrój. Ściany ozdobione zostały malowidłami i obrazami w stylu iluzjonistycznym z motywem krzyża, wykonanymi przez pochodzących z Monachium braci Schefflerów. Uwagę przykuwa także pięknie ozdobiona ambona z 1730 roku z płaskorzeźbą przedstawiającą powrót syna marnotrawnego z wieńczoną figurą dobrego pasterza. Nie sposób pominąć także wykonanego z różnokolorowych odmian marmuru ołtarza głównego. Figury świętych wykonano z drzewa lipowego i poddano złoceniu. Dopełnieniem całości jest fresk na sklepieniu prezbiterium z podwójnym krzyżem bożogrobców, adorowany przez dziewięć chórów anielskich i trzy postacie stanowiące alegorię cnót kardynalnych – wiarę, nadzieję i miłość. Twierdza w Nysie to jeden z największych i najlepiej zachowanych systemów fortyfikacji na Śląsku. Pierwsze obiekty obronne powstały już w XVI wieku. Miały jednak wiele wad i nie powstrzymały w 1741 roku armii pruskiej. Jednak król Fryderyk II docenił strategiczne położenie Nysy i postanowił uczynić z niej miasto Twierdze, które miało strzec przeprawy przez Bramę Morawską. Prace rozpoczęły się niemal natychmiast i w ciągu 20 lat holenderski inżynier Cornelius von Wallerwe wybudował główne obiekty forteczne. Postępami mocno interesował się sam król, o czym świadczą jego liczne wizyty w Nysie. Chrzest bojowy twierdza przeszła w 1807 roku, gdy wojska Napoleona oblegały ją przez 114 dni. Zapewne trwałoby to jeszcze dłużej, gdyby nie zaniedbania władz pruskich. Forty obsadzone były zaledwie połową możliwej obsady, a zgromadzone zapasy żywności i amunicji były na minimalnym poziomie. Cierpiało przez to morale obrońców, którzy po prostu dezerterowali. Po wojnach napoleońskich przez kolejne 50 lat twierdza była rozbudowywana. Dość szybko jednak władze pruskie doszły do wniosku, że system jest przestarzały i rozpoczęły rozbrajanie. Budynki forteczne przeznaczono na magazyny wojskowe, więzienie, a nawet gazownię miejską. Jedynie obwałowania kolejowe wykorzystywane były do obrony linii kolejowej i dworca. W czasie I wojny światowej powstał tu obóz jeniecki, w którym przetrzymywano m.in. Charlesa de Gaulle'a późniejszego prezydenta Francji. W późniejszym okresie twierdza była więzieniem dla powstańców śląskich i filią obozu koncentracyjnego Grossrosen. Obiekty miały być jeszcze wykorzystywane jako twierdza pod koniec II wojny, jednak w związku z zajęciem trasy kolejowej przez Armię Czerwoną wojska niemieckie wycofały się z fortyfikacji. Niszczające przez lata obiekty fortyfikacyjne poddawane są powoli rewitalizacji i ochronie. Część z nich, jak obwarowania wysokie, są dziś popularnymi terenami rekreacyjnymi, gdzie można zrobić sobie przyjemny spacer. Daje on szansę na poznanie tych obwarowań niejako od środka. Znajdują się tutaj liczne schrony, galerie i kazamaty. Część największych obiektów, jak Fort Prusy czy Fort II, udostępniona jest do zwiedzania, my jednak nie mieliśmy szczęścia, i w obu przypadkach natknęliśmy się na zamknięte bramy, których postanowiliśmy nie forsować i ostatecznie odstąpiliśmy od oblężenia.
Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.